Der findes flere forskellige kernereaktorer, men vi tager udgangspunkt i kogevandsreaktoren. Her kan du se en tegnet kogevandsreaktor. Den består hovedsageligt af seks dele. En kernereaktor. Det er her selve fissionen mellem uran-235 i isotopet finder sted. Så er der en dampgenerator. Her bliver vandet varmet op, så det begynder at dampe. En dampturbine. Dampen fra dampgeneratoren får dampturbinen til at rotere, som sætter strømgeneratoren i gang. Nedenunder er kondensatoren, hvor der så er koblet et eller flere køletårn til. Først starter vi med at tage et kig inde i kernereaktoren. Kernereaktoren består af uranstænger. Uranen er det, der senere skaber energien. Det er inde i uranstængerne, fissionen finder sted. Energien bliver lavet via fission. Fissionen er, når en neutron skydes ind i et uran-235 atom. Uran-235-atomet bliver spaltet og udsender nu tre neutroner. En lille del af massen forsvinder så, og det er den masse, der varmer vandet op i dampgeneratoren. Hvis vi vender tilbage til kernereaktoren, så består kernereaktoren ikke kun af uranstænger. Mellem uranstængerne kan man sætte kontrolstaven ned. Kontrolstavene optager neutronerne for at sænke hastigheden af kædereaktionen, så der ikke opstår nedsmeltning. Det opvarmede radioaktive vand i kernereaktoren bliver ført gennem rør hen til dampgeneratoren, som så opvarmer vandet i dampgeneratoren. Det opvarmede vand bliver omdannet til damp. Dampen bliver ført gennem rør og hen til dampturbinen. Dampen fra dampgeneratoren skaber rotation i dampturbinen. Dampturbinen får sat strømgeneratoren i gang, og der bliver derved produceret strøm ud til forbrugerne. Dampen fra dampturbinen fortsætter sit kredsløb ned til kondensatoren. Kondensatoren indeholder rør, som er tilkoblet køletårnet. Det kolde vand i rørene køler den damp ned, som kommer fra dampturbinen. Den afkølede damp bliver igen omdannet til vand og bliver ført over i dampgeneratoren igen.